Pagalaman nila, nagpa-examine ako ng ulo. Baka tanggalin nila ako bilang surgeon. Huwag kang magulo! Sumiga ka na diretso! Iiiihi mo! Ano ba problema sa kanya? Ha? Josephine! Sinabi na huwag kang magulo eh! Ano kaso niya? Nag-mitral valve replacement siya 2 years ago. Ang sakit sa doktor ng ulo niya. Yung physical at lab fans. Kararating lang ng pasyente. Hindi mo ba tinitignan? Ah, sandali. Si Dr. Jang ang titignan sa kanya kapag dumating na ang results. Nag-heart MVR siya. Sa so, tingin mo, hindi ako kasing galing ni Dr. Jang? Ako na bahala. Yes, doctor. Ano din ang gawa mo? Nagpapa mo sa ating department head para magkapintos. Okay. Hoy! Kung umusta ka, para kang boss, ha? Late ka na. Yung balikat mo. Ay, kailan kaya babalik sa ulirat ang taong yan? Asaltuan to, eh. Obvious, oh. Pero, pero, sir! Gumawa ka yung paraan! Dapat i-report natin siya. Huwag na. Magka-testify pa tayo, tatagal lang. Kaya ang mainam, umiwas sa mga loso. Sino ang guardian ni Aurora, Kim? Oo, ako. Kumusta na lagay niya? Kailan nagsimula yung mga sintomas? Uh, bale, mga ilang araw na rin. Masakit to ang... <sighs> Hindi naman gaano seryoso ang lagay niya. Kainin mo yung malang naipaprescribe ko. Uh, pero sa itsura niya, mukhang grabe ang lagay niya. Sigurado kang gagana ang gamot. Okay naman ang resulta ng tests. Normal lahat. Baka na-shock siya o na-stress siya sa isang bagay. Uh, hindi. Pwede ba siyang isipis ka? Hindi pala marunong makinig. Pumunta ka pa. Huh? Iuwi mo siya pagising niya. Sandali nga lang, doktor. Gusto ko ng magandang sagot sa kalagayan niya! Kung nag-aalala ka pala, Eh di sana, dinala mo na lang siya sa manghihilot. 
Uh, sir, subukan niyo po muna yung gamot. Baka kailangan na huwag niyo ng pahinga. Teka, sinigawan niyo ako eh. Huwag ka pa sa mila. John! Grabe. Mukhang kakailanganin ng first aid. Ganun na nga, sir. Ay, Kenis. Mahiya ka nga. May kasama tayong babae dito eh. Hindi mo man naigaan naman. Hmm? Kaya nung babae siya? Ang patihan nga kayo, boss. Ako malabo ng mata niya. Sakit sa ulo mga babae walang curves. Baliwala ka sa akin. Kahit mga kotse nga, may curves eh. Bakit? Anong problema kay Raquel? Mabait siya, tsaka... Mabait siya. Hindi ba? Umusin ka na nga. May trabaho pa tayo eh. Hindi ka bagay sa isang tulad ko. Kaya lubay mo na ako, okay? Oo! Oh, Kainis! Bilisan niyo na! Buti na lang, Mara. Walang traffic. Ano po nangyari sa kanya? Kaganig lang namin kanina sa ear. Saan mo katagal siyang ganito? Kaganina lang! Ibabaan niyo lang siya, sir. Okay? Tulungan niyo ang sawa ko. Tulungan niyo ang sawa ko. Kumusta na siya? Anong problema sa kanya? Ay, buhay. Mukhang nag-rapture yung aorta niya. Hindi niyo man lang ba napansin yung sintomas? Dapat din nalang niyo agad sa ospital. Hoy, Alfred. Sundan mo siya. Ano pong problema niyo? Tama na yan, sir. Umalis ka na. Nakakaisa? Umalis ka dito! Kuminahon lang kayo, okay? Alis! Bitiwa mo ako! Teka lang, sir. Hindi maganda ang idudulot ito sa inyo. Kasama ka nila? Ha? Isa ka sa kanila, di ba? Wala kang karapatan na makialam sa gagawin ko at tumabiga. Pulong-pulong ng dugo yung ulo niya. May mga marka siya ng asol. Bakit? Pulis ka ba, ha? Ang mga doktor, ginagamutin ang pasyente, yun lang. Hindi niya hinuhusgan. Suspended kayong dalawa mula ngayon. Kaya magbabakasyon muna kayo. Sige na. Eh, Dok, di ba? May surgery next week? Hindi yun ang problema. Gusto ko yung sesante ng ethics committee. Alam niyo ba yun? May umuwi na kayo. Ihandaan niyo sarili niyo sa korte. Sa korte? Anong mangyayari sa amin? Maliit na fine lang ang babayaran mo kung tama ang mga taong lalapitan mo. Si Angel ang may problema. Ako? Anong problema sa akin? Asahan mo na masasuspend ang license mo for three years. Ano? Three years? Mawawala na ng momentum ko. Masisira lang ang surgical career ko, attorney. Sa so medical malpractice lawsuit ang hinain laban sa'yo. Malaki ang posibilidad na matanggalan ka ng lisensya kapag dumala ang pasyente. Gangster kayo siya, ano? No? Malay ba natin kung silaktan siya ng asawa niya pag alis nila sa ospital? Biruin mo, sinugod niya yung ospital at tinutok niya yung scalpel. Nanakot siya. At saka, sinutok niya pa sa ilong yung bumberong pumigil sa kanya. Teka, makukontak mo ba yung bumbero? Bakit ko nung kukontakin? Para magsampan ng kaso. Tapos ano, para mas mapatunayan natin sa kanila na isa siyang banta at pabor sa atin yun. Pero paano? May pasayong asawa sa katawan, hindi ba? Ay, side effect yun ng gamot at hindi dahil sa pambububog ng walang kwentang asawa niya. Makabubuti sa atin kung mapapalabas natin na sinaktan talaga siya ng asawa niya. Tingin mo, 
Makukumbinsi mo ba yung bumbero na magsampa ng kaso? Hindi ba parang ang weird? Nagkakilala tayo ng ganito. Ano bang kailangan mo sa akin? Ah, teka. Calling card ko, isa akong doktor. <laughs> o ano ngayon? Actually, ako ang doktor in charge sa emergency at nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Yung mga pasasamukha mo, siyang may gawa na, no? Sandali na. Tinimanda mo na ba siya, ha? Ano? E, dimanda mo siya. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita akong bahala sa medical report mo. Hmm? Salamat na lang. Sandali! Dapat lang na-demanda mo siya. Sinaktang ka niya, di ba? Karapatan mo yun. Wala nga akong balak mag-demanda. May katuwiran ka kaya ipaglaban mo. Ang mga katulad niyang sangga, no? Dapat lang na mabulok sa kulungan. O, ikaw. Hindi mo ba alam kung bakit niya ginawa yun? Ha? Alam mo, hindi ko alam ang pinabalak mo. Kakainis. Pero hindi ba dapat lang na mapurusahan siya sa pananakit ka sa'yo? Ano ba? Sino bang hindi maghuhuramentado? Nag-aagaw buhay ang asawa niya! Kakainis. Huwag ka magkakamaling ibaling ang sisi sa kanya, ha? Lagot ka sa'kin. Pwisit. Pero hindi na naman yata tama kung ahayaan mo na lang siya. Hindi ko ba titigil? Pero tungkulin mo yan, di ba? Subukan mo lang bumalit. Alam ko na. Ang ano? Paakitin ko siya. Huh? Ewan ko sa'yo. As if naman tatalab sa kanyang pangaakit mo. Wait ka lang. Ganito ang ginawa ng four beauties ng ancient China at ni Cleopatra na bago nilang kasaysayan. Talaga lang, ha? Patingin nga. <laughs> Pawit pa. Cleopatra? Baka paapa niya? Ang sama mo. Puso ko yun ito. Tanggalin mo na. Kabutay! Nandito na sila. Ito na. Ito na sila. Good luck sa'yo. Champion driver, tapos yung mga sisil. Paano na yan? Sabali! Go! Go kayo! Tata! 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 Uy, tingnan mo nga naman <laughs> Bakit mo ko sinusundan? Hindi ah, pawi na nga ako eh Tumigil lang ako kasi hindi ako makadaan Makatagdaan na na to Let's get to know each other Ako nga pala si Angel Go <laughs> Pwede bang mas maging friendly ka naman sa akin? Hmm? Pasensya na. Hmm? Bakit ang sungit mo? Inaano ba kita? <sighs> diba, patay ng trabaho mo, tumulong sa nangangailangan ng tulong? Desperado na ako at kailangan na kailangan kong tulong mo. Sinabi ko na sa'yo, wala akong balak magdemanda. Hindi yan ang tinutukoy ko. Sana naman huwag mong masamain yung pangungulit ko sa'yo yung isang araw. Bale, madali lang itong hihilingin ko. Alam kong kaya-kaya mong tugunan. Ano ba yun? Baka sabihin mong may pagkabruise ko ako. Nahihiyari naman ako. Ano nga yun? Payag ka bang... Makipag-date sa akin? Pasaway ka! Ah! Tungtot! 
tumpuk pala sa babae. Sige tayo. Ano nang balak mo ngayon? Hindi mo brang seduction kaya pananakot naman. Anong ba yung dadaanan ng isang yun? Punta mo nga. Dali na, alapit na mo na siya. Maganda naman sa isi na. Punta mo na. Huwag ka na magbiro. Bumaba ka na dyan. Hindi pa niya ako marinig. Hoy! Hindi ka mababa ba? Uy! Saan yung mga sarito? Kaya mo mamatay? Huwag ka titingin! Huwag ka titingin! Ano ba? Nasa bingit ka na nakamatayan niya pa rin ang iniisip mo? Paano ko? Mas lalo na kung pati ko lang huli alaala mo! Paano kita tutuluhan kung hindi ako titingin? Hindi pa rin mo mga mata mo! Pinararangalan natin ngayon ang bago nating civil service officers at binabati sila sa desisyon nilang tumurong sa ating komunidad. Angel, nakapati ako din ang mimo dito. Hindi ka rin natin nakakabalik sa ospital. Pag nakuha ko na siya, tsaka tayo aalis. Pero, may iba ka pa bang plano? Ay, may iba ka bang plano dyan. Tingnan mo, ha? Naku, baka naman mabuwang siya. Kita mo na? Nakita mo na? Akin na siya. It's game over. Bakit naman nila tinagap ang baliw niyang bilang isang civil servant? Kasi alam ko, si Jeff nga dito nung malaman niya muntik nang tumalun sa tuha. Mahimik ka nga. Teka, tingnan mo yung nasa tabi niya. Sino siya? Tingnan mo siya. Saan? Yung pahat lang yung maigsi ang buhok. Subukan mo. Sabi ko sa'yo, subukan mo. Ha? Sabi mo, doktor ka. Ganito ba? Mas malaking buka. Hindi ka mapatid ng buka niyan, ha? Teka nga! Masyado ka talagang. Paano ka makakagturo gamit tumanikang to? Ang galing mo nga! Yes, sir! Mas tawag kang kakabahan. Relax ka lang. Total doktor ka naman. Gawin natin to na mas makatotohanan. Gawin mo na. Ituloy natin sa chest compressions. Ano sinasabi mo dyan? Kailangan i-clear muna yung air passages sa lungs. Kaso lalaki ka, babae siya. Parang hindi tama. Ang tawag na sa bingit ng kamatayan pagkatapos. Akala mo ba naglalaro lang tayo? Gawin mo na. Simulan mo na. Ayaw mo gawin? Hoy, rescue team! Maganda kayong lahat! Bakit naman ngayon ka pa nagpatawag? Hoy! Iba ni Bumpero! Anong problema nito? Magbayad ka na! Ang sabi niya, apat na buwan na siyang hindi sumasahod. Kaya hindi siya gagalaw hanggat mabayaran siya. Bakit hindi siya bayaran? Ay, di kayo na. Kung gano'n, anong problema niya? Madalas kasi nasa influensya ng alak kaya basag ulo. Lagi na lang ang gugulo. Alfred, umakit ka nga! Shhh! Ang pulit nito, ayaw mo makinig? Hoy, huwag ka nang gamitin mo! Kulit, kulit. Mister, kahit tumalo ka dyan, buhay ka pa rin. Kung sakaling iwan mo ko, mag-iwan ka lang! Mister! Ano ba? Ayanis to. Natirip pa nga araw, umiinom na kayo? Nasaan lang, loka? 
Walaong pakialam! Ay. Baba na tayo, sir. Hindi ako bababa kahit pamamatay ako. Huwag na natin paguri ng iba. Bumaba na tayo. Sige na. Huwag ka na namin. Tatalo na ako! Tatalo na ako sa ito! Huwag ka mag-ano! Ha? Ha? Takut aku dulu. Anggaleng. Muncik nak aku tak kain kerapi. Excuse me. Cik, ini apa? Cik. Tubusan ka ng iyong Lucky Star. Ano ba talagang pakain niyo? Anong pinagsasasabi mo? Wala kaming masamang balak. Kung ganun, bakit dikit ka ng dikit sa akin na parang isang linta? Tumidikit sa'yo na parang linta? Sa'yo? Hmm? Hindi ba? <laughs> Makinig ka. Feeling ko mali ka na inaakala kaya lilinawin ko lang. Ang tahilan kung bakit sinusundan kita kasi gusto kita. Bravo! Bravo! <laughs> Ibrin niyo ako. Dalo ako yung magulo. Di ba sa home jay ka din? Hindi ah. Doon ka. Oo na. Bravo, bravo. Sabi tayo mo eh. Sabi na rin ako rapid ako doon. Baliw ka ba? Sa jam sale ko na ako tara. Ang kaibigan, pumasok ka na at abi. Mo na lang kami. Sa donggo. Saan ka ba? Taga-hongjay ako, pare! Bakit hindi ka pa sumabay sa kanila? Feeling ko kasi ko, hindi pa lang ako naiinom ko eh. Bitin ako. Gusto mo pang mag-isang round? <laughs> Bakit naman ako makikipag-inuman sa'yo? Para sa isang babae at isang lalaki, may iba pa bang dahilan para uminom? Wala akong dahilan para uminom kasama ka. Ha? Kalimutan mo na! Umiinit lang ang ulo ko! Akala mo ganun kagwapo para ipagpilitan ko sarili ko? Nagpapatawa ka ba? Excuse me. Gising na ako. May sakit ka ba? Wala, no? Bakit kayo mimatay? Di ko alam. Pero saan mababalak pumunta? Anong ibig mong sabihin saan? Saan pa? Eh, di sa emergency. Emergency ko, John. Mabagal ang pulso ko. Baka syncope. Ano? Anong copy? Ibig sabihin, hinimatay. Kapag stress ng ibang tao, bumababa ang blood pressure nila, kaya minsan hinihimatay sila. Kahit na, paano naman mahihimatay ang isang tao dahil lang sa stress? Isa akong doktor. Alam ko pinagsasasabi ko. Hawakan mo ko. Sabi kong hawakan mo ko eh. Dali na. Wala ka namang lagnat. Oo naman, wala namang kinalaman yun sa lagnat. Puso ang dahilan. 
Ano ba? Tara, inom pa tayo. Ito ba ba ito? Teka, baliw ka na ba? Kanyang ka na nga, gusto mo pa rin uminom? Kailangan mong kumain para ma-replenish yung sugar level sa dugo mo pag hinimatay ka. Nagpanggap ka lang nga itong nahimatay para makainom ka eh. Bakit pa ang hirap paniwalain ito? Hindi ganon. Seryoso? Ay, mas lalo lang ako nasistress, Roy! Aray, aray! Ano, okay ka lang? Ano ba? Aray! Ano ba? 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 Ah! Oh! UFO! Grabe, utu-utu naman. Ibalik mo nga yan. Ano ba? Yung daan! Tumingi ka sa daan! Sino siya? Ano naman ko alam mo? Huwag mo sabihin, girlfriend. Hindi. Ano hindi? Ibig sabihin, asawa mo siya? Bakit ganyan na mukha mo? Asawa mo nga siya? Wala ka nang pakialam, okay? Kung ganun, bakit hindi mo sinabi na may asawa ka na pala? Bakit naman? Anong bakit naman? Wow, nagpapatawa itong lalakang ito. Wow! Divorce na kayo? Ano? Ang weird kasi eh. Kung may asawa ka kasi, sinabi mo na dapat sa isang pes ng katulad ko sa simula pa lang. At saka, kung may asawa ka ang ganda-ganda, bakit nagpapakasubsob ka sa trabaho? Teka. Hindi, weird din kong iisipin. Kung divorce ka na, bakit may picture ka pala na asawa mo? Huwag ka naman manghula. Tumahimik ka na lang. Hindi kaya... patay na siya? Ang kulit. Hindi mo talaga ako tatantanan, ha? Briggs! 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 Okay ka lang? Ay... Tumutugo na, tumatawa ka pa! Bakit may seatbelt ka? Hindi naman kumagana! Hindi naman safety belt to eh! Bigyan mo na kayo kakatry sa basurang to! Excuse me, nandito ba si Detective Carlos Bang? Nagluluksa ka pala. Kaya pala. Paliwanag na sa akin ang lahat ngayon. Ngayon alam mo na. Pwede bang tagtanan mo na ako pakiusap? Makinig ka. Sa panahon ngayon, di na mahalaga kung may asawa ka noon. Ikaw makinig. Maganda ka. Bata pa. At saka maganda ang kinabukasan na naghihintay sa'yo. Kaya bakit sa akin ka pang magkakagusto? Kore ka dyan. Maganda ako. Bata pa ako. At sabi ko, gusto ko makipagrelasyon sa'yo. Kaya bakit inaayawan mo ko? Ha? Nakakainis ka talaga. Isip! Ngayon ko lang nalaman na inosente ka pala. Minahal mo siguro siya ng gusto kaya nakasabit pa rin yung picture niya. Kala ko wala nang ganung klase. Actually, ganun din ako dati. Nine years old ako nang mamatay si mommy. Bigla na lang nawala yung tao pinagkakatiwalaan at sinasandalan mo. Kasi importante siya ng buhay mo, kaya lang bigla siyang naglaho sa kawalan. Araw man o gabi, di mapalagay ang puso ko. Ilang taon din ako naligaw. Pero eventually, nalimutan ko rin. Sa paglipas ng panahon, unti-unti naglaho ang alaala niya. Miss na kita, mommy. Kaya dapat hayaan mo na. Namaya pa na siya. Pero may mga buhay na kailangang mabuhay. Mother ko siya! 
tatawagan na lang kita mamaya, ha? Aray! Tiyo! Ipaway ko ba ba this lugar? Masakit ang gawin mo! Ay, wala talaga ang modo yung lalaki niya. Hindi mo ba alam kung gaano ako napahiya sa police station dahil sa'yo? Oo, no. Ibaba mo yan. Ibaba mo muna yung tas. Magusap tayo. Ang kaligayahan? Ang totoo. Hindi naman kalayuan. Ah, uh, kung papayag ka maging girlfriend ko, eh di, di mo na kailangan mag-alala pa sa mga mukha kong sa kabi-tabi dyan, di ba? <laughs> Nagdunok, Sasha? Tama. Ah, kaya pala. Hmm, malungkutin kasi yung tingin ko sa kanya. So, ano nang gagawin mo? Ano pa? Ay, di mag-improvise. Paano mo naman aakitin yung ganong tipo? Kung sincere ako sa feelings ko, paano pa niya pipigilan ang sarili niyang mahalin ako? Sa so, tingin mo, ganun ang kadali yun, ha? Maluad ka lang. Hindi dapat na nagagamit nyo. Ingat ka. Pwede mo Sir, okay lang ba kayo dyan? Ang huwag kayo sinasabi mo dyan. Mamamatay na nga ako. Itulungan mo ako dito. Bigat na mulit. Kapag pinudol ko ang exterior valve, mapapa pressure. Bilisan mo! Ano ba? Tatayo ko na lang ba dyan? Tulungan mo siya! Sino kasama mo dyan? Si Carlos, Vincent, Jeff, ba't ako? Apat kami. Ay, kainis. Headquarters. Tanong ko lang, hindi pa ba tapos yung problema? Ano ba kaya sasabi mo dyan? Marami na nabubulok dyan ha. Itigil mo lang ata tanong. Iwan mo na yung kuryente. <laughs> Hoy, umamon ka dyan. Tumayo ka dyan. Pahimik ka na dyan. Nagigigil ako sa galit.
Ano yun? Ano pa ba sa tingin mo? Pero ang romantic ng atmosphere, di ba? Kaya nga ikalubay ka tawa mo para hindi ka ginawin! Ako na lang. Bakit hindi mo kasi sabukan? Ay, salamat na lang. Bilis na, tayo na! Ano yung lalakan? Ang buhay mo talaga! Gusto mo bang mamatay? Bilis ako na! Hindi kanya na paggalaw, okay? Igalaw mo pati mga kamay mo! Ray, teka, okay na ba? Okay, oh. Ang galing nung natahe. Kailangan lang natin linisan yung sugat. Oh, mukhang doktor nga talaga yung babaan yun. Ah! Ah! Muntik na kit ang masapak dyan, eh. Teka, doktor. Pwede mo ba akong bigyan ng pampatulog? Ano pampatulog? Ilang plasa lang kailangan dyan, eh. Pasensya na. Huh? Hindi ko mahanap si Angel at Alfred. Ang sabi nila, kalahati lang ng rescue team ang bumalik. Ah, ano bang ginagawa mo? Hindi ka pa pwede bumalaw, no? Ah. Kung ano sabi mo, pwede na magsako, ah. eh. Excuse. Ah. Ano hinahanap mo? Blaster. Alerto ka lang. Kapag nakatulog, kapatay ka. Ayoko pong humatay, no? Oo oh, naman. Kaya kailangan magbuhay tayo. Lamig, lamig. Ako. May gusto akong itanong sa'yo. isang lalaki na palagi lang nililigtas ka kapag nasa panganib ka. Ang problema, ang sungit, ang tigas ng ulo, walang modo at ang hirap talaga ng pakibagayan. Ang itsura. Siyempre naman, guapo. Eh di grabe mo na siya. Talaga? Oo naman. Gawin ng ano, ha? Ang tapatan ng mga katawan niyo kaya dapat pahindigan mo yung ginawa mo. Anong klase mo kaya yan? 
Hindi ba yun parang musahin na plus a plus musa sa nag-excuse na mga balat nyo? Sira ka ulo ka talaga. <laughs> Natatakot ka, no? Attracted kasi isang tulad niya. Diba? <laughs> Ay, patay. Wala naman ako nakikita kakaiba. Alfred, sa tingin ko tamang sabi niya. Talaga? Kung may dinaramdam ang isang tao, siya mas nakakaalam. Di ba? Oo naman. Di ba sa uwang Jika nakatira? Gusto mo na umuwi? Bakit? May gusto ka pa bang puntahan? Hmm. Saan? Sa dagat. Seryoso ka ba? Hmm. Karamihan sa rescue team, mga sundalo. Tama. Pati ikaw? Hmm. Anong gusto mo maging nung bata ka? Sundalo. <laughs> eh, di dapat nasa military ka. Bakit naging bumbero ka nalang bigla? Basta, bigla na lang ako nagsawa sa pinagkagawa ko dun. Hmm. Eh, ikaw, anong kwento mo? Anong dahilan at gusto mo maging doktor? Ako ba? Bale, bakit ko nga ba gustong maging doktor? Bigla ko nalang naisip yun nung high school. Nadiagnose kasi yung papa ko na may stage 4 pancreatic cancer. Pagkatapos yung sabihan ng doktor na hindi na siya magtatagal, nagpabalik-balik siya sa ospital. Pero ayaw siyang bigyan ng painkillers kasi wala kami pambili nun. Namatay siyang mag-isa. Siguro ayaw niya makita namin na nasasaktan siya. Yung mommy ko nasa trabaho, ako naman nasa school nung mamatay siya. Yun yung araw na nagdesisyon ako. Kasi, ayoko na may pasyante pang masasaktan tulad ng papa ko. Yun lang yun. Aray! Ay! Hindi ako makapaliwan ang sinabi ko lahat sa'yo. Ay! Gutom ka na ba? Oo, oh, ano ba? Sa tayo kakain, ha? Pagkatapos, ano nangyari? Dali, sinundo ko siya sa office nila. Sinakay ko sa kotse. 
Pagkatapos, dinala ko sa rooftop ng isang building. Hinawakan ko mga kamay na lang mahigpit at sinabi ko sa kanya, Tingnan mo yun! Nakikita mo ba yung mataas na apartment building sa banda doon? Akin yung isa doon. Wow! <laughs> Less than 100 square meters lang siya. Alam ko sasabihin mo, late naman. Pero ginamit ko ang lahat ng savings ko at umutang pa ako. Tsaka, maghirap din ako ng gusto para mabili yun. Kaya tanggapin mo na. Kahit pa, alam kong hindi kita mapapasaya sa lahat ng oras. Hindi kita pahihirapan. Kaya pakasalam mo na ako, okay? Ano nangyari? Tama ka, late nga. Sobrang it nga. Ano sa tingin mo, okay? Dapat siguro at least 132 square meters. Papagawa ka ng veranda? Veranda? Kaya pagkatapos ng gumawa ng veranda, nagpakasal kami two months later. Hmm. Kailan ka pa dumating? Ngayon lang. <laughs> Nangis mo ba ako ng gusto? Siyempre naman. <laughs> Go on, ako, miss. Ngayon nakita kita. Wala akong pakialam kung mamatay ako bukas. Bakit ka umiiyak na parang bata? <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Hindi ko alam. Basta naiiyak lang ako. Alis na siya. Judith. Judith. Pasensya ka na. Pagsikat ng araw. Eh, ikaw? Grabe. Babalik tayo sa syudad nang wala man ng halik. <laughs> Gusto mo ba?
Ginawa na namin ang mga kaya namin. Pero wala pa rin kami nagawa para mapili ng brain death. Itong pinirma ng asawa mong organ donation. Nag-apply siya June last year. Alam ko mahirap tanggapin. Pero kung makakapag ka, maraming tao mas mabibiyaan na mas mahaba pang buhay. Bibiya kita ng ilang araw. Sana makapag na kayo noon. Kailangan bilis-bilisan mo na kung hindi siya makakasuhan ang kaso magiging laban sa'yo. Wala ka na bang nakikita ang ibang paraan? Tulad ng mutual agreement. Gusto ng kabilang party na maparusahan ka. Kaya ang nakikita ko lang na paraan yung suggestion ko. Alam mo ba na mas lumala ng sitwasyon natin? Anong ibig mong sabihin na lumala? Pwede ba? Umbilig pa ako ng isa pang araw, Doktor. Wala akong nakikitang dahilan para patagalin pa natin ito. Bukas na kasi ang karawan niya. Hindi man lang kami legal na kasal. Kahit yung sinsin niya, hindi ko pa nabibili. Kahit pa araw-araw ang umuhuwag sa isang mariklamang asawa. Pinuhos pa rin yung sampung taon ng buhay niya sa isang walang kwentang katulad ko. Ayoko mamaalam siya ng ganito. Gusto kong may maibigay sana ako kahit sa ulit sandali ng buhay niya. Nung panahon na yun, nagpakasubsob ako sa pag-aaral. Nakala ko makakapag-relax ako after college. Pero bago pa ako graduate, nagtrabaho na ako. Lahat ng nasa paligid ko, pinupuri ako at ang talino ko daw. Kaya akala ko sa sarili ko, ang talino ko nga. Meron bang problema? Yung taong dalakit sa'yo sa ospital. Nasa coma yung asawa niya. Kasalanan ko ang lahat. Ano mang oras tatanggalin na siya sa respirator? na huli na ang lahat. Pero hindi pwede na wala kang gawin at magbukbuk, di ba? Nag-file na ng lawsuit yung lalaki laban sa akin. Malapit na yung trial. Dahil sa trial na yun, napatado ang kinabukasan ko. Eh, paano naman yung buhay na sinira mo? <sighs> nagkamali ako. Sinabi ko na yun, di ba? Nagkamali, nagkamali. Kapag namatay siya, anong gagawin mo? Kapag naayos ng problema, eh di itong mga kamay na ito maraming, maraming matutulungan. Pangako ko yan, okay? Okay na yun, di ba? Sa so, tingin mo ba mapapanatag ang loob mo? Magkakaroon ka ng pasanin buong buhay mo, di mo ba naiintindihan? Kailangan ko ng konting suporta. Ang totoo, gusto kong humingi ng tawad. Walang biro yun. Pero pag ginawa ko yun, aaminin kong pagkakamali ko at hindi na ako magiging doktor kahit kailan. Ito gawin mo ang tama. At kung hindi, ano? Ang ganong klase. Ayoko na makasama pa.
pa rin ba yung janitor na may dalang susi? Sinubukan na namin lahat pero ayaw pa rin bumukas ng pinto. Anong gagawin Bakit? namin? Bakit? Anong nangyayari? Sige, naiintindihan ko. Salamat. Mr. Kim! Walang magbabago kahit gawin mo pa to! Buksan mo na itong pinto! Yes. Ano nangyayari? Anong ginagawa niyo dito? Kapag nalaman niya lang dito... Basta sagutin mo ako! Ay, hindi ko alam kung pinirita niyo yung lako, ano? Ano yan? Teka! Wala ang heartbeat. sa mabuhay. Dahil grabe ang pagdurugo. Hindi yan ang tinatanong ko. Sagutin mo tanong ko. Hindi na siya magtatagal pa. Okay naman, ha? Sige, siya. Kayo, kilos! Kaya nyo na! Kapunan niyo, aboy! Hiligan sa sipilyan! Bilis ang mamabog sa mayong bronze! Chief! Alfred! Tayo na! Oh, ya lu pengen ini 
Ei, Mujan! siyang iligtas. Paano mo naman gagawin yun sa isang taong patay na? Angel. Hindi na siya humihinga. Kahit pa iligtas mo siya, magiging brain dead siya. Hindi mo kasalanan na nangyari. Hindi may iiwasan malala na siya. Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Tumigil ka na. Pagod na pagod na ako. Huwag mo nagdagdagan pa. Bakit ikaw lang ba? Pagod na rin ako. Hindi lang ikaw. Sa sobrang pagod ko, mababaliw na hata ako. Kaya tapusin na natin. Para wala nang dahilan pa. Para mapagod pa ang isa't isa. Sige, maghiwalay na tayo. Sa simula pa lang, alam ko nang mahirap. Kaya lang, dahil na simula na, umasa akong gagana. 
Ganito pa rin pala. Mabuti pa nga. Kalimutan mo na siya. Oo nga. Pero mas madaling sabihin eh. Kawawa naman tong best friend ko. Halika na. Anong problema? Napapansin mo ba, may small lump siya banda rito. Kapag malakas ang intracranial pressure, tumatama yung mass sa nerves. Kaya nahihimatay siya from time to time. Ano ba siya? Tumor ba? Hmm. Pero huwag ka mag-alala. Benign lang siya at madaling tanggalin. Kaya magpa-schedule ka na habang maaga. Salu? Hmm? Favor naman. Narinig ko. Ikaw ang nagdibda sa buhay ko. Ngayon nagkaroon na ako ng pangalawang buhay, may naunawaan ako. Ang mabuhay sa mundo, may binibigay itong kaligayahan. Kung nalaman lang sana niya ito, baka sinubukan niya maging mas masaya. Kaya hanggang sa mamatay ako, hindi kita mapapatawan. Alam mo ba, pag naaalala ko siya, mas lalo kita kinumumuhiyan. Sa palagay ko, horas na para pakawalan siya. Total sinimulan mo na rin naman. Mabuti pang tapusin mo na rin. Pag-ipatay mo na yung bakit ha? Panawarin mo ako. Patawarin. Patawarin mo ako. Pwede ba ako umalis na maaga ngayon? Bakit? May date kasi ako. Alis ako maaga ha? Ha? Oo, sige. Ano? 
Ano? Ay. Wow! <coughs> Makikipag-date ka talaga? Oo. Oh. Paano si Junjun? -Jun? Ano naman si Junjun? -Jun? Sabi niya ayaw niya sa akin kaya tapos ng tatong taon ng pagbubuntot ko sa kanya, sawa na ako. Ganun lang talaga yun. Ano mo yun? Hindi siya expressive. Sa tingin ko, hindi ikaw ang expert pagdating dyan. Hoy! Huwag kang umalis. Bakit hindi? Punta tayo sa VIPs. Punta tayo? Tayong dalawa lang. Bukok ka talaga. Wait daw kami. Ay, naghihintay sa isa labas. Kamusta ka nila? Ganun pa rin. Soccer tapos minsan ang mga aso. O ikaw? Basta kung anong tumating. May gusto akong sabihin. Ay, nako. Iniisip ko palang yung sasabihin ko. May ihiya na ako. Tumalikod ka. Tumalikod ka! Nung bata pa ako, sabi ng tao matalino daw ako, kaya hanggang sa lumaki ako, naisip kong matalino ako. Pero nalamang kung tanga pala ako. Ngayon ko lang narealize yun. At since narealize ko yun, feeling ko kaya kong isuko ang lahat ng meron ako. Maski ikaw, Pero kapag iniisip ko yun, hindi ka naman talaga naging akin, hindi ba? Kaya naisip kong sabihin sa'yo to. I love you. <laughs> Kahit ano pang sabihin mo, o ano pang isipin mo? Mahal pa rin kita. Sinubukan ulit kitang hanapin. Nakikiusap ako na magtago ka sa akin. Kasi wala na akong confidence. Ay, may iwan na kita.
Mahal ako ito. Anong ginagawa mo? May insidente sa trabaho kaya mukhang malinate ako ng uwi. Oo. Oh. Ikaw gusto mo ng bata. <laughs> Pawala. Huwag mo nagisingin. Huwag mo nakahintayin. Matulog ka na. Mabalik kami para dito sila. Kapag inangat namin yung kompreto, baka mag-collapse ang basement. Gusto mo pa rin ba subukan? Ano yung nagawa mo? Sira ka ba? Wala tayong magagawa. Desisyon yun. Ano ka ba? Hindi na natin problema yan sa ngayon. Alfred, pwede naman natin siya balikan kapag wala nang pangalib. Hindi tayo nakakasiguro dun. Ano ba hala dito? Bawa na na kayo. Sira ka talaga. Malilibin ka yung dalawa ng buhay. Huwag mo nang pahirapan ang sitwasyon. Bubuhatin ko lang ng konti. May pag-asa pa. Gusto mo talaga mamatay. Wala na akong oras. Kailangan ko na siyang mailabas. Malik ka naman kayo! Sinang sa wala na akong oras! Ilabas mo na dito, sir. Tumayo ka dyan! Alfred naman! Tama na! Ano ba ginagawa niyo? Sir! Pag-isipan niyo ulit ang desisyon niyo. Gusto mo ako buhay. Ligtas niyo ako. Pag-uusapan, Fred. Bibilisan ko. Basta ilalabas ko siya. isang bagay. Pag mo isususubo ang sarili mo sa trabaho. Tumakbo ka kapag naduwag ka. Iwasan mo kapag delikado. Huwag kang parang isang gamugamo na lipad lang ng lipad. Delina. Promise mo. <laughs> Sira ka talaga. <laughs> Miss na kita. Kapag nabigo tayo, may hirap pala tayong makalapas. Sisiguraduhin kung hindi ako mabibigo. Hindi, hindi. Sisimulan ko na.
Hayden. Sigurado ko makakaabot tayo sa surgery mo. Kailangan natin ang plane. Kapag manual natin hinukay, matatigal lang tayo. <laughs> yung barang yung hindihan. Kapag gumamit tayo ng equipment, baka magkalasug-lasug ang katawan nila. Chief! Nahanap na namin! Balayan nyo! Saan? Dito! Tingnan nyo! <coughs> okay ka na? Uh, okay. Langa ka. Pero siya... <coughs> Sour kasi kaya traffic. Sumano. Kaya pa siya. Okay din ang mga binti niya. Teka, saan ka pupunta? Dadala akong si Angel. Oh, 
si Dr. Angel. Hinahanap niyo po si Dr. Wu. Hindi ba nag-resign na siya a few days ago? Tama. Masahin? Nag-resign na siya? Nag-resign kami sa ospital. Hmm. Ano na yan? Maglinis ka, magluto, maglaba. Tapos palitan mo yung diapers ng baby. Baby kanino? Eh di sa bumbero. <laughs> tutulog. Parang puso may sakit. Gisingin nyo, ha? Dali! Ah. <laughs> Tara! Umarang kada na! Ang ganda ng panahon para maglikas! Sa 